할렐루야. 자, 10편 61편 기자. 자, 알파 오메가입니다. 시작한 것은 알파 오메가 주님이에요. 그리고 우리의 시작도 당연히 주님이고요. 이분의 일을 시작하고 이분의 끝나야 되는 게 바로 나 본인이에요. 시작은 주님이고 끝도 주님이야. 그래서 여러분들 안식의 주인 예수를 보고 있잖아. 결국 여러분 자신을 보고 있는 거예요. 그분은 여러분 자신인데 여러분 자신은 그분을 봐야 되는데 여러분들은 지금 여전히 여러분 자신을 보는 이 육체 공간에 있는 거예요. 그분도 시작됐는데 여러분들은 이 세계에 있고 그분을 끝나야 되는데 여러분들은 이 세계에 있어. 이제 여러분이 그의 구속으로 끝마쳐야 되는 거예요. 아멘! 하나님이 우리를 인도하시고 양육하시는 거예요. 이 세상 정력을 다 버리고 주님 안에 우리를 구속하시려고. 그러니까 육체 세계에 머물고 있는 여러분들은 이 시작의 주님으로 말면 방금 말한 이 세계를 죽여야 돼요. 주님의 영으로 시작돼 놓고 여러분 육체 머물러서 자신을 챙기니까 이 세계가 안 보이는 거예요 지금 알파 오메가. 그런데 이 알파 오메가를 알아가니까 투덜거리는 나 자신을 발견하고 이 육체 세계를 죽여가는 거야. 그래서 영의 세계, 그 영적 세계로 우리가 빨려 들어가는 거예요. 육체의 존재는 사라져 버리고요. 그리고 너희 하나님을 시험치 말하는 그 하나님만 남아. 너희 하나님을 시험치 마라. 성경은 결국 이거예요. 성경은 다 주님을 가르쳐 기록하고 있어요. 그것은 여러분이 가르쳐 기록한 것입니다. 난 주님이 아닌데요. 여러분, 하나님은 자신을 말했어요. 그리고 여러분들을 잊게 했어요. 그러므로 그 성경은 자신을 가르쳐 기록된 것이고요. 여러분들은 거기 자신을 가르쳐 기록된 그대로 지어진 자고요. 이 말이 어렵게 들을 수도 있지만 이론이 아니라 상상이 아니라 상징이 아니라 하나님은 천재를 창조할 때 여러분들을 실체로 창조했어요. 분명히 하나님은 여러분한테 자신을 말했어요. 그러니까 여러분들은 주님 자신이 돼야 돼요. 지금 육체인 여러분 자신이 아닌 잘 보세요. 이분은 우리를 있게 한 알파 오메가요. 안식의 주님입니다. 우리는 육체에 머물고 있어요. 이 장막에 머물고 있고요. 나 자신이라는. 이제 우리는 이 세계에 오고도 그리스 세계로 돌아간 그분의 장막에 거하려고. 아멘. 즉 다시 말해서 그것을 예수 안이라고 표현하고 예수 안은 그 장막에 거하게 하시는 주님 만나는 거예요. 우리는 이 육체 현실 세계에 살고 있습니다. 이 세계에서 우리는 바로 하나님의 장막인 그분의 세계에서 그분을 끝난 그 장막에 거하려고 나아가야 돼요. 그래야 우리가 영적 차원, 영적 세계에 그로 들어가는 거예요. 이게 바로 우리의 기도고 이것이 주님께 바라는 우리의 소원이고 소원입니다. 그리고 이게 사실은 것을 지금 이 시편들은 다 그걸 얘기하고 있어요. 지금 이 시편도 읽어주기 시작하면 은 아, 시평 기자가 이렇게 고백을 했구나. 그런데 여러분들 그렇게 보시면 안 됩니다. 시평 기자처럼 주님께 고백을 했더니 그 기도가 이루어진 거예요. 그리고 이 땅에 걸었던 자가 예수입니다. 결국은 이 기도는 여러분 자신이고 여러분 자신이 이 기도라면 이 기도대로 이루어져요. 그러니까 그 기도대로 이루어지면 여러분에게 나타날 것은 예수님 뿐입니다. 이건 하나님께 소원하고 사모하는 자들의 고백입니다. 그러니까 이런 기도를 하는 자만이 이 은혜를 알수 있어요. 주님이 자신의 모든 것이 되기를 사모하지 않는데 어떻게 이 기도가 여러분한테 이루어지겠어요. 주님을 사모하고 원하는 자에게 이 기도가 이루어지는 겁니다. 또 그걸 원하고 있는 자의 고백이고요. 하나님이여 나의 부리짐을 들으시고 내 기도에 위하소서 내가 무엇을 구하는지 무엇을 위해 기도하는지 내 기도에 주님 위하여 주시옵소서 내 마음이 눌릴 때땅 끝에서부터 죽게 부지적으로 내가 결국 이런 자입니다 주님의 은혜가 아니면 난살수 없는 자입니다 깨달은 거예요 난 나의 끝이 문제입니다 나의 시작인 주님을 알게 된 존재가 자신의 끝이 무엇인지를 알고 있어 
자기가 아무리 잘 먹고 잘 살고 아무리 뛰어나고 아무리 유명한 자가 되고 아무리 잘난 자가 돼도 내가 어떤 결과로서 끝마칠 자인지 어떤 심판을 받을지 이 존재는 그걸 발견한 거예요 네. 결국 내가 이 땅에서 무엇을 하든 가난하게 되든 부하게 되든 내가 정상사하든 결국 내가 어찌 될 것을 깨달은 거야 네. 자기가 갈 곳이 어디뿐이라는 것도 알고 있고 네. 그렇게 주심을 알고 그러한 나의 끝이 어딘지 알고 그땅 끝에부터 죽게 부지자 오는 거예요 이것은 이렇게 주문을 향한 이러한 사모가 아니라면 땅 끝에서 여러분이 부르짖는 사람이 아니라면 이건 못 깨닫습니다. 이해 못하는 걸 이해시킬 수 있는 방법은 이러한 기도로서 주님께 구하고 나아가고 이러한 기도가 이루어질 사모하고 원하는 자가 되도록 아멘. 여러분들에게 다윗 같은 은혜를 주는 거예요. 할렐루야! 다윗은 결국 자신이 어찌 될걸 알고 있어요. 자신이 부하거나 왕이거나 뭐가 된다 해도 또한 내가 이사에서 빌어먹는 사람이 된다 해도 결국 나의 결과는 어찌 될 것이라는 것을 알고 고백하는 겁니다. 주님을 알게 되고 나니까 결국은 자신의 끝이라는 거예요. 그래서 자신이 어찌 될줄 아는 그 끝에서부터 죽게 부지자오니 내가 주제 파겠나 이다 그러므로 주님이 이 끝에서부터 죽게 부지자오니 그렇게 한심한 나로 남게 하지 말고 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서 아멘 나의 피난처가 되실 나의 피할 바위가 되실 나보다 높은 바위에 그 바위에 나를 인도하소서 내 자신을 내가 구원할 수 없고 내 자신을 내 자신을 지킬 수 없고 하나님의 공의로운 심판에 피할 수 없나이다 그러니까 나보다 높은 바위에 내 주의 숙계로 나를 인도하소서 아멘 결국은 여러분이 자신을 위해서 여기까지 왔잖아요. 자신을 위한 자신의 결과를 여러분 눈으로 목도하고 있잖아. 결국은 여러분 자신을 위한 삶은 바로 그러한 삶이라고. 그걸 본 거야. 그리고 그의 끝은 어딘지를 사람이 깨달은 거야. 내가 아무리 나를 위해서 한다 해도 다 이런 한심한 결과뿐이구나. 그리고 이 결과의 끝은 어찌 될지 내가 알겠구나. 그러므로 내가 주님 이 끝에서부터 죽게 풀지자 보니 이런 한심한 나로부터 높은 바위에 나를 내 예수께로 인도하소서 아멘 저는 나의 피난처시요 원수를 피하는 견고한 망대 시민이다 이게 여러분의 기도되는 거예요 저는 나의 피난처시요 이 세상에서 내가 유일하게 보호받으며 피할 곳은 내주 예수뿐입니다 지금도 내 자신의 내 영상태는 뒤를 물러가게 한심한 짓을 하게끔 싸우게끔 어려워게끔 하고 있습니다 이것이 자신이라고 생각했는데 진리를 따르고자 주를 믿고 주말을 위한 나에게 있는 원수요 나의 대적이요 나의 악함입니다 주님만이 나의 피한 조심이 여러분들은 원수가 외부에 있는 걸로 보지만 이 다이세 고백을 보면 외부에 있는 원수를 얘기하는 것이 아니라 진리를 따르지 못하게 할 모든 원수가 자신 안에 있음을 얘기하는 겁니다. 이러한 나를 위한 모든 생각과 나를 사로잡고 있는 모든 것과 진리를 따르지 행치 못하는 이 모든 악함들 그리고 진리를 따르려고 하는 말씀에 예하려고 했더니 이 놈들이 다이 안에 나를 둘러싸고 있나이다. 내가 진리를 따르려고 하면 이 영들이 으르렁거리면 나를 둘러싸고 있나이다. 내 주여 나를 도소서 아멘 예수 나오죠 결국은 원수는 여러분 자신을 둘러싸고 있는 여러분 내면 속에 있는 모든 영상태입니다 원한 것은 한참고 원치 않는 이웃에 가는 악이 나를 둘러싸고 있나이다 아버지의 보수에 있으면서 이 눈을 바꿔도 내가 를 개처럼 되게 할 대새끼처럼 되게 할그 개들이 나를 둘러싼 나이다 지금도 여러분이 말씀을 따라 행하려고 보세요 행하려고 한다면 여러분 내면과 여러분 생각과 여러분 자신의 마음을 살펴보세요 적들이 원수들이 개들이 
언제 공격해서 삼키려고 물고 찢으려고 절대로 행하지 못하게 하려고 온 사방이 적으로 둘러싸여 있는 자신을 발견할 겁니다 그래서 그 장소에서 제일 따라 행하려고 했더니 그 장소에서 제일 따라 행한 분이 누구예요? 예수님 그러니까 주는 나의 피난처시예요 아멘 그러한 제약의 몸을 입고 와서 진리를 따라 주님을 행하신 나의 피난 처시요 하나님을 경외하고 거룩한 명도로 행한 주님은 제일 따라 행하지 못하게 하는 이 원수를 피하는 견고한 망대심입니다. 아멘! 보세요. 영이 살아있잖아요. 이 고백 속에 온몸이 막이 영고백으로 주님의 말씀으로 몸을 둘러싸 감싸잖아요. 그리고 제일 따라 행하지 못하게 하는 모든 대적은 다 도망가고 파하고 결국은 원수가 바깥에 있는 게 아니라니까 나를 영원한 존재로 살지 못하게 하는 게내 안에 있다니까 밖에 있는 건내 몸에 손꼬다를 못 된다니까 이게 주님이 나의 편한 처가 되는 거예요 그러므로 내가 지금 주님의 제일 따라 행할 수 없습니다 하지만 내가 모든 걸 부경을 내려놓고 주님 따라 행할 수 있는 주님은 나의 피난 처시요 오늘 은혜 받아놓고 개처럼 될 대처럼 되게 할그 모든 것이 진리 따라 행해야 될이 성을 둘러싸고 있나이다 난 언제 언든지 주님이 아니면 난 개에게 삼켜버리는 개처럼 될 위기에 놓여 있나이다 내 주여 도와줘서 이런 한심한 짓 되지 않고 주를 따를 수 있도록 주님이 손을 놓기 말하면 나는 원수의 밥이 되어서 주님을 대항하고 대적하고 반발할 내가 그 원수의 몸이 되게 된 나이다. 이게 내 자신이 이렇게 팔팔하게 살아있는 나이다. 이 원수의 손에서 나를 건져 주시옵소서. 이 원수와 싸워서 이기고 주님께 돌아가신 주님은 나의 피한 처시여. 그 모든 것을 밝혀오며 그 모든 것을 내가 중심을 잡고 행할 수 있는 주님은 경고한 나의 망대신입니다. 이 고백은 짧게 보이지만 어마어마한 내용을 담고 있는 주님한테 찾아가는 장면입니다 그러므로 원수를 피하는 경고한 망대심입니다 내가 영원히 주의 장막에 거하며 우리는 그분을 세서 그분으로 끝난 세계에 우리는 육체가 되어 있어요 근데 이 고백을 하는 사람을 잘 보세요 이 장막에 내가 내 육체를 꺾어버리고 내 육체를 버리고 죽이고 홀로 행하셨던 하나님의 거룩한 명을 따라 행하셨던 내가 그 장막에 그 주님 안에 걸려고 하는 거야. 그러니까 내가 이 세상에 사는 자가 되는 것이 아닌 내가 그 장막에 거하는 자가 되는 예수 안에 걸려고 하는 이게 내 소원이야. 내 소원이기 때문에 내가 육체 머물지 않고 내가 영원히 주의 장막에 거하며 내가 이 땅에서 이제 어찌한 삶을 살든 어떠한 상황에 처할 자도 이분 안에 거해서 내가 살고 있는 이 삶을 오히려 나한테 해가 되고 더러워 보이거나 나를 망칠 것으로 보는 게 아니에요 내가 지금 이 장막에 거하여 이 예수님 안에 거하여 내가 겪는 이 모든 일 내가 이 장막에서 벗어나지 않으니까 겪는 일이야 그 장막에 거함으로 내가 이런 일을 겪는다 해도 나는 그 장막에 영원히 거할 거야 왜? 내가 영원히 거해야 고치니까 아멘! 감사합니다! 이것은 실체의 세계예요. 이게 바로 내 장막이에요. 그러니까 내 장막이 뭐냐면 난그 모습에서 떠나 살수 없다는 거예요. 그 모습을 헛되게 여길 수 있습니다. 왜? 자기 위익을 쫓으면 눈이 멀어서 헛되게 보입니다. 영원히 열린 자는 헛된 곳에 있는 게 아니라 영원함 속에 있는 걸 알아. 내가 지금도 이, 이걸 버리고 내가 주님을 선택해서 가다 보니까 비방과 조롱을 받고 있어 그리고 한숨한 눈초리를 보고 비웃고 있는 사람들의 영들을 보고 있고 내 안에서 그걸 느끼고 반발하면서 투덜거리며 엄마가며 안에서 자체책이라는 모든 원수가 보이는 거예요 결국은 내가 가고자 하는 길이 험난해 특히 제일 험난한 건내 자신 속에서 일어나는 현상이야 아버지만 사랑한다 해놓고 내 몸에서 그분을 사랑한다면서 그분을 위한 것이 없고 나 자체를 위한 것으로만 또 그분을 따르고자 하는 내 몸에는 진짜 평탄한 날이 없네 
내 몸은 진리 따르기에 험난한 곳이야. 안에서 온갖 방해하는 무한이 다 올라와. 이런 상태에서 거룩한 길을 걸어가신 분이 예수님이에요. 그분이 걸어갔기 때문에 나 또한 그 길을 걸어갈 거야. 주님만이 나의 피난 처야. 그분이 이 땅에서 원수를 싸우며 자신과 싸우며 이땅 걸어가신 내 죄를 짊어지고 그 싸움을 하면서 그 길을 가셨던 그 주님이 나의 피난 처고 나의 경고한 망대야. 나는 이 창막에 거할 거야. 할렐루야! 아멘! 하늘만 자, 하늘 쳐라! 이게 이 내용입니다. 이분은 알파 오메가입니다. 시작과 끝이에요. 우리는 그분의 시작 속에서 살고 있는 육체고요. 근데 우리가 예수를 알고 나니까 예수님은 모든 것의 시작이요. 모든 것의 끝입니다. 내가 살아야 될 삶은 내 죄를 짊어지고 십자가에 죽으신 그 장막입니다. 내가 바로 그 장막에 거해서 이젠 절대 이 장막 속에서 벗어나지 않는 겁니다. 그런 나의 영원한 장막이에요. 그래서 진리 딸러한테 내 몸에서 반발이 납니다. 원망 불평. 아, 왜 그러는 거야? 뭐 굳이 그래야 되나? 이런 식으로 투덜거리는 영들이 자긴 자들이 다 적들이야. 진리 따라 행하려 고 그러면 이건 자잘한 영들이야. 다 치고 나면 본질 드러나. 더 진리에 순종치 못하게 바라가래. 아, 주님이 내 죄를 짊어졌다는 게 이거구나. 결국은 내가 진리 따라 행치 못하게 하는 모든 원수와 싸우면서. 하나님 나라로 돌아가신 분 예수님구나 내가 그분의 뒤를 따르며 내가 이제 그를 믿는 믿음 안에 행하리라 주는 나의 피난처시오 이 세상에서 질 따라 행하지 못하도록 다 공격을 하고 내 안에서 도 공격을 해 내가 주님을 믿고 신뢰하고 주님한테 의자자라면 갈수 없는 길이구나 주님만이 나의 피난처시다 모든 걸 내려놓고 포기하면서 주님의 뒤를 따리라 주님은 나의 경고한 망대신 아이다 이렇게 자신을 내어준 내가 내 주의 장막에 거하며 무한히 영원토록 끊임없이 어둠의 조금도 없으신 그 거룩한 길을 걸으시는 내가 그 주님의 거룩한 날개 밑에 피하리오다 할렐루야 이 날개 밑이라는 것은 주님이 우리를 품는 거예요 보호하시고 그리고 이 날개는 거룩함이고 내가 지금도 거룩한 길, 진리의 길, 생명길, 정직한 길을 갈랐더니 온 세상에서 그 길을 못 가도록, 내 몸에서도 못 가도록 총 공격을 합니다. 거기서 나 자신을 챙기면 아버지의 길못 갑니다. 그래서 주님이 거룩한 날개 밑에 나는 피하리로다. 죽으면 죽을지라도, 망신당은 망신당할지라도 내가 거기서 내 영혼을 챙기는 것이 아니라 무한히 어둠이 조금도 없이 거룩한 길을 걸으며 공유에서 다스리는 내가 그 날개 밑으로 피하리로다 아멘 주님 감사합니다 사랑합니다 아멘 이게 바로 주님께 기도하며 부르짖으며 그 안에 살고자 그 안에 들어가고자 하는 자들의 고백입니다 여러분 또한 기도가 이렇게 돼야 돼요 이게 기도예요. 그렇다면 여러분들 날마다 주기도문처럼 여러분 땅에 이루어지기를 간절히 소망할 겁니다. 이게 바로 여러분들이 진실로서 주님께 기도해야 될 기도의 모습이에요. 그래서 내가 나도 내 자신에게서 일어나는 일, 외적으로 일어나는 일, 내 몸이 감당 못해요. 내가 어디서 내 자신을 챙기면 나는 죄를 짓는 일을 해야 돼요. 내가 왜 이런 한심한 짓을 해야 돼요? 살기 위해서. 그냥 모든 걸 포경하고 내려놓고 홀로 행하신 주님의 거룩한 날개 밑에 내가 피하는 게 낫지 아멘 이게 우리가 실질적으로 가야 될 실체 세계예요 그래서 침 뱉으면 침 뱉음 맞고 따고 때면 따고 맞고 욕하면 욕함 받고 배신해서 나를 팔면서 조롱하면서 비웃으면서 짓밟고 나사를 챙기지 않고 그냥 홀로 하신 주님의 거룩한 날개 아래에서 피하 있는 거예요. 내 영혼을 겪고 있는데 내 영혼은 거기 피해 있어요. 모든 걸 막히고. 이렇게 내가 누구에 의해서 그런 일을 겪을 때 우리가 그런 일을 겪을 때 그런 장소에 있을 때내 자신을 챙기면서 내 자신을 위해 내 자신이 구원자 되지 않고 
이 거룩한 날개 밑에 우리가 피하는 겁니다 모든 걸 포기하고 그분의 날개 밑에서 가만히 들어가 있는 거예요 이게 여러분들이 기도하면서 여러분 자신이 주문에 더할 실체 길이에요 이건 이야기가 아닙니다 하나님을 향해서 갈구하는 거예요 부르짖고 그대로 이루어지게 해달라고 간구하는 겁니다 내가 이렇게 할 테니 주님 이렇게 해 주십시오 하고 간구하는 거예요 왜? 하나님을 알기 때문에 하나님의 불쌍 여김을 바라는 거예요 내가 이렇게 이 와중에도 내가 주님 날개를 피했습니다 그러면 아버지 나를 불쌍히 여기세요 내가 저들처럼 살아왔지만 이제는 저들처럼 살지 않기 위해서 이 모든 모습을 내가 미워하고 싫어함으로 내가 비참해질 때도 나를 챙기지 않고 주님의 거룩한 날개 밑에 피하오니 이 제약 속에서 살지 않고자 주님 앞에 나아가고자 그 영원한 장막에 구하고자 하는 나 자신을 보고 아버지 나를 징계하실 때 아버지 나를 불쌍히 여주소서 아멘 이게 바로 주님의 날개 밑에 피하는 거룩한 장소입니다 사람이 이 사절 속에 실체로 있는데 이걸 세상은 알아보지 못합니다 2000년 십자 다니는 예수님 잘 보세요 주님의 거룩한 날개 밑으로 피하고 있어요 그러한 박해와 비참함과 핍박과 끔찍함 속에서도 자신을 챙기지 않고 혼란하시는 거룩하신 주 앞에 자신을 싹 내어드리며 자신을 그 밑에 두는 자가 된 분이 예수님이에요 내 영혼을 주님의 거룩한 날개 밑에 피하게 하리로다 이상 있는 죄악으로 인해 하나님이 나를 징계하고 있고 진나고 계시지만 내 몸은 그 징계를 받고 있지만 내 영혼은 주님의 거룩한 날개 밑에 피하여 있으리로다 아멘 자 시편이 누굴 가르게 기록하고 있다고요? 거할 것이며 피하리로다 이렇게 여러분들 시편을 읽어요 그러네 근데 예수님은 정말 그 장막에 거하며 그 거룩한 날에 피해 있네 실체로 이게 바로 나를 이렇게 키운 것이라 아멘 감사합니다 아버지 그래서 그 주님을 아는 이 장막에 영원히 내가 거한다고 표현한 겁니다 내가 이 독선자 이 예선에서 영원히 떠나 살지 않을 것이다 내 삶은 그분께서 나의 삶의 모든 것이라는 거야 내가 이 장막에 이 독생자의 영광을 내가 영원히 떠나지 않고 거리로다 이 시평기자가 이걸 구하고 내가 거기 있으려다 한 그대로 거기 있어 그대로 끝마친 자가 잘 보세요 누군지 그래서 이 표현을 보면 예수님을 가르쳐 기록된 내가 너희와 함께 있을 때 모세의 경 선자역을 시편이 날 가르쳐 기록했다 이 시편대로 이루어진 예수님 잘 보세요 그 장막에 구하며 거룩한 주님의 공의로운 참대신 주님 앞에 날개 밑에 자기를 피하여 그 소원대로 그대로 이루어져서 부활한 분이 예수님이에요 그러니까 주님이 이 땅에서 내가 영원히 주의 장막에 거하며 내가 주의 날개 밑에 피하리로다 예수님이 그렇게 했으니까 부활했죠 이 세상에서 이젠 이 주는 나의 영원한 장막이야 아멘 하나님이요 내 서원을 들으시고 주님의 이름을 경외하는 자의 얻을 기업을 내게 주셨나이다 그 영광을 그 생명을 그 참됨을 내게 주소서 내가 영원토록 세토록 주님을 경외할수 있게 예수 아멘 결국 주님은 주 예수와 여러분들을 같은 영상을 화하고 그 안에서 행하게 합니다 여러분들은 그 기업을 얻었고 예수님처럼 하나님을 경외하며 예수님처럼 공의로서 공평으로서 참으로서 거룩한 자로서 그 모든 세계를 다스리며 행할 그 기업을 얻었나이다 하나님을 상급받네 감사합니다 그러므로 하나님의 내 손을 들으시고 주의 이름을 경외하는 자의 얻을 기업을 내게 있게 하셨나이다 주께서 왕으로 장숙해 하사 그 나이 여러 대에 미치게 하리로다 그 나이가 여러 대에 미친다는 건 계속 살아있을 거래요 오랫동안 
그 기업가도 망이. 이게 바로 하나님을 경외하는 자의 상이에요. 하나님을 경외해서 여러 대에 계속 살아 있는 거예요. 그것도 무한히 영원히 잘 보세요. 그렇게 잘나게 해서 영원히 살게 할 것이 세상에 있나요? 없어. 하나님한테 있지. 영원하다. 이 은혜를 구하고 이 은혜 속에 있었더니 여러 대의 왕으로 타며 여러 세대에 미치는 자가 되게 한대요. 이들은 사람이 죽지 않고 계속 있을 수 있는 진리를 발견한 거예요. 그 장막. 영원히 계시는 독생자의 영광. 내가 그 장막에 거리로다. 그리고 그분의 행하심에 거룩한 그 날개 밑에 내 몸이 피하리로다. 그들은 부경화를 준다 해도 자기를 잊게 할수 있는 거 아무것도 없거든. 그러므로 거룩한 길을 선택했을 때 주를 믿음으로 말미암아 내 길이라는 모든 현상 속에서 나는 주님의 거룩한 날개 밑에 내가 피하리로다. 비참해질지라도 죽을지라도 어떤 상황이 닥칠지라도 내가 모든 걸 내려놓고 포기하고 주님의 거룩한 날개 밑으로 내가 피하리로다. 아멘! 그러므로 주께서 왕으로 장수케 하사 그날 여러 대에 미치게 하리라. 저가 영원히 하나님 앞에 거리니 인자와 진리를 예비하사 저를 보아서서 그 생명의 말씀 아멘 주님께서 베푸시는 인자와 진리가 없으면 하나님 앞에 거할 수 없어요 우리가 하나님 앞에 영원히 거할 수 있게 하나님이 우리한테 누구를 해줬어요? 예수 할렐루야 그러므로 인자와 진리를 예비하사 저를 보호하여 주시옵소서 영원히 그 진리에 따라 살수 있도록 한몸 되게 하옵소서 아버지 감사합니다 주께서 그리하시면 내가 주의 이름을 영원히 찬양하며 매일매일 나의 소원을 이행하리다 아버지 감사합니다 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 주님의 뜻대로 살수 있도록 새롭게 하여 주시옵소서 우리를 빛으로 옮겨 주시옵소서 생명으로 옮겨 주시옵소서 그리하면 우리가 주님의 이름을 참배하며 주님의 길로 달려가리다 아멘 아 감사합니다 아멘 이게 바로 여러분들 기도요 이 기도는 여러분이 이 은혜 속에서 행한다면 여러분 생활 속에서 자동 나와 네, 날마다 현장이도 진리 따라 행할 그 독성대 영화 속에서 그 장막 속에서 행할 항상 기도밖에 안 되는 거야 왜? 거야 내가 이렇게 살 거야 근데 살지 못하게 하는 걸 발견하니까 그렇게 행하지 못하게 하는 걸 자신 안에서 발견하고 또한 저 진리 따라 그 독성대 안에서 행하려고 하면 행하지 못하게 하는 주변 환경도 나오고 기분 나쁘게 하는데 나한테 자존심 상하게 하는데 저 사람은 안 못지 않은데 나를 조롱하는 것처럼 보여 자기 자격지심 때문에 기분 나쁘는 거야 이렇게 그걸 보고 외부의 적과 내면의 적을 본 거야 그러니까 자동으로 이 기도 나오겠지 그래서 여러분 몸 자체가 생활 속에서 기도해야 그냥 그런 현장에 처하기 때문에 여러분들은 거기서 내가 주님의 장막에 구하겠습니다 내가 주님의 낙에 피하겠습니다 지금 나를 도와줘서 하면서 그 현장에서 계속 진리를 따라가는 거야 그러니까 여러분들은 시편 기도가 여러분들 안에서 그 현장을 통해서 맨날 그 기도가 살아서 행하는 거예요. 내가 주님의 장막에 거하겠습니다. 내 예수님에 들어가겠습니다. 지금 내 안에 있지 않겠습니다. 나 자신을 죽여 주님 안에 들어가겠습니다. 그러니 주님 그 장막에 거하며 내가 주님의 나기를 피할 테니까 주님 이렇게 하여 주시옵소서. 그러므로 그러한 장소에서 내가 행할 수 있도록 주님의 인자와 예배하신 진리로 나를 보호하여 주시옵소서. 나를 불쌍히 의사 나에게 자비를 베푸사 나로 거기서 빠져나와 행할 수 있도록 그 진리를 예비하사 나를 보호하여 주시옵소서 아멘 신기하게 몰라서 죄를 졌고 죄를 진 것을 비춰 알게 하고 거기서 빠져나올 때까지 인자를 베푸시는 주님의 인자와 
그리고 거기서 내가 이제 제 중에 죽지 않고 제리 가운데 행할 수 있도록 주님이 그 진리를 예비하사 나를 보호하네 반갑자 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 감사합니다 아멘. 이게 시편입니다 이게 현실이고요 그래서 이 시편은 이야기가 아니라 여러분 자신이 날마다 영적 세계에서 행할 실체예요 나는 이 사람처럼 할수 없는데요 그분이 네 안에 나타날 예수 그리스도 그러니까 여러분들이 영원히 주님 앞에 거하고자 하지 않으면 안 돼요 우리가 이 세상에서 피할 곳은 예수님 뿐입니다 예수님처럼 살려고 해야지 글로 피하죠 예수님처럼 살려고 하지 않다면 여러분들은 여전히 죽을 몸에 매여 있는 거예요 그래서 사도바울도 그것이 진리고 그것이 구원이고 그것이 답이기 때문에 자신의 몸에 주 예수의 생명을 나타내게 하려고 끊임없이 자신의 몸을 죽이며 육체에 거하는 자신을 끌어다가 비춰갈 수 있도록 육체의 행실을 죽이며 그 영의 세계로 그 장마에 거할 수 있도록 들어앉아 그래서 아까도 이러면한테 지금 사절을 읽어줬지만 이처럼 예수님 모습 보이죠? 예수님 바로 그 안에 거해서 그 모습 그 실체대로 그대로 부활하신 분이야 예수님이 십자가에서 그 거룩한 낙엽 밑에 자신을 피하게 하고 있잖아 하나님의 베푸신 그 영원한 장막에 거하면서 이 모든 것은 아무도 내게 주셨다 난그 장막에 이 생명에 이 영혼에 난 영원히 거하리로다 자, 우리가 제가 거할 것이기도 하죠 감사합니다 자 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 감사합니다 영광 홀로 받으시옵소서 이 귀한 시간 허락하지 없어지면 감사합니다 진정 우리 모두가 온전히 주님께 영광 돌리고 아버지의 영원한 장막에 거할 수 있도록 아버지 역사하여 주셨고 주님의 거룩한 날에 피하면서 오직 주님을 날마다 바라오며 의지하며 맡기며 주를 믿는 믿음 안에 우리 모두가 행할 수 있도록 주님께서 예배하신 그 은혜를 우리에게 베푸사 우리를 보호하여 주시옵소서 나마다 주님의 인자와 진리를 항상 예비하여 우리를 보호하여 주기를 간절히 바라며 영광을 돌리며 우리 주 예수님의 이름으로 그럼 나이다 아멘